দাদক শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীসকল অনলাইন পাঠদানলৈ স্বাগতম জানাইছো আর আজির পাঠ আরম্ভ করব বিচার আজির পাঠর শিক্ষণীয় বিষয় হল অর্থবিজ্ঞানের বিশ্লেষণ পদ্ধতি এনালাইটিক্যাল মেথডস অফ ইকনমিক্স ছাত্র ছাত্রীসল অর্থবিজ্ঞানের বিশ্লেষণ পদ্ধতি বলে আমি দুই ধরনের বিশ্লেষণ পদ্ধতির কথা আলোচনা করব লাগবে এক ধরনের হচ্ছে যথার্থ অর্থনীতি পজিটিভ ইকনমিক্স আর আনটো হচ্ছে আদর্শগত অর্থনীতি নর্মেটিভ ইকনমিক্স আমি ওয়ান বাই ওয়ানকে আমি আলোচনা করি যথার্থ অর্থনীতি পজিটিভ ইকনমিক্স অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্র বিভিন্ন প্রক্রিয়াবরে কেনক কার্য করে তার বিষয়ে অধ্যয়ন করা হয় অর্থাৎ এজ দে আর যি ধরনের আছে সেই ধরনে ইট স্টাডিজ দ্য এক্সুয়েলস এজ দে আর এন্ড নট হোয়াট ইজ ডিজায়ারেবল অর্থাৎ কি উচিত কি হওয়া উচিত সেই সম্পর্কে অধ্যয়ন করার পরিবর্তে কি হয়েছে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফলাফল সমূহ কেন ধরনের সেই সমূহ যে স্থানতেই আছে সেই স্থান সাপেক্ষে অধ্যয়ন করা হয় এনে বিশ্লেষণ পদ্ধতি উচিত অনুচিতর দিশত অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ আগনবহায় বরঞ্চ কজ এন্ড এফেক্ট সম্পর্কবরহে আসল আলোচনা করবলে প্রয়াস করে যদি আমি যথার্থ অর্থনীতির বিষয়বস্তু চাও উদাহরণস্বরূপে আমি চাব যে ভারতবর্ষর মুদ্রাস্ফীতি ইনফ্লেশন অফ ইন্ডিয়ান ইকনমি এটা ভারতবর্ষর মুদ্রাস্ফীতি হয়েছে বস্তুর দাম বাড়িছে এই বিষয়টি দাম বাড়িছে এই বিষয়টি যথার্থ অর্থনীতির বিষয়ে চাহিদাজনিত কারণত বা ব্যয়জনিত কারণত বা জনসংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে পপুলেশন এক্সপ্লোজন হয়েছে ভারতবর্ষত এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়টি যথার্থ অর্থনীতির বিষয় তাত উচিত অনুচিতর কোনো প্রসঙ্গ অবতারণা করা নহয় আমি আছো এটা আদর্শগত অর্থনীতি আদর্শগত অর্থনীতি নর্মেটিভ ইকনমিক্স হল অর্থবিজ্ঞানের বিশ্লেষণের সেই পদ্ধতি যত কি হওয়া উচিত কোনটু বাঞ্ছনীয় সেই সম্পর্কে মূল্যায়নের দিশত গুরুত্ব আরোপ করে বিশ্লেষণ আগবাওয়া হয় কত গতি যি অর্থনৈতিক বিশ্লেষণত সেই কোনো একটা সিদ্ধান্তর বিশেষ অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তর ভাল বেয়া আর ফলাফল সমূহের মূল্যায়নের প্রয়াস করা হয় আর তাত এক ভ্যালু জাজমেন্ট জড়িত হয়ে আছে তাকে আমি আদর্শগত অর্থনীতি বা নর্মেটিভ ইকনমিক্স আখ্যা দিই অর্থাৎ আদর্শগত অর্থনীতিত উচিত অনুচিতর এক প্রসঙ্গ অবতারণা করা হয় হোয়াট অট টু বি কি হওয়া উচিত সেই দিশের বিশ্লেষণ আগবাবলে চেষ্টা করা হয় আমি যদি উদাহরণ দিব বিচার আদর্শগত অর্থনীতির ক্ষেত্রে আমি যদি উদাহরণ দিব বিচার তাহলে আমি কম যে ধনী শ্রেণী অধিক কর আরোপ করব লাগে নে এনে বিষয় অর্থাৎ প্রগতিশীল কর প্রগতিশীল কর অর্থাৎ উচ্চ আয়ের লোকসল ওপর অধিক কর আরোপ করা উচিত নে সেই বিষয়টি উচিত অনুচিতর বিষয় হোয়াট অট টু বি গতি সেইটা হচ্ছে আদর্শ অর্থনীতির বিষয় বা কিছু প্রসঙ্গত নিম্ন কর আরোপ নিম্ন হারের কর দরিদ্রসক অর্থাৎ দরিদ্রসল ওপর নিম্ন হারের কর আরোপ বা নিম্ন সুদর হার বিশিষ্ট ঋণ নিম্ন সুদর হার বিশিষ্ট ঋণ কৃষক প্রদান করব লাগে নে এনেকা বিষয়বিল আদর্শগত অর্থনীতির মূল আলোচ্য বিষয় যত উচিত অনুচিত প্রসঙ্গটো অবতারণা করা হয় আমি অর্থবিজ্ঞানের বিশ্লেষণ পদ্ধতির এই দুটা আলোচনা করার পিছত আমি আগবাড়ি অর্থবিজ্ঞানের প্রধান শাখাদ্যালয় শাখা ব্রাঞ্চেস অফ ইকনমিক্স মূল শাখা কি কি অর্থবিজ্ঞানের মূল শাখা বলে কলে আমি দুটা শাখায় ঘুরিম এটা হচ্ছে ব্যস্তিবাদী অর্থনীতি ব্যস্তিবাদী মাইক্রো ইকনমিক্স ব্যস্তিবাদী অর্থনীতি আর আনটো হয়েছে সমষ্টিবাদী অর্থনীতি মেক্রো ইকনমিক্স মেক্রো ইকনমিক্স ব্যস্তিবাদী অর্থনীতি বা মাইক্রো ইকনমিক্স শব্দটি গ্রিক শব্দ মাইক্রোজর পর উৎপন্ন হয়েছে মাইক্রোজ এম আই সি আর ও এস মাইক্রোজর উপর উৎপত্তি হয়েছে তার অর্থ হয়েছে স্মল বা ক্ষুদ্র 
সমষ্টিবাদী অর্থনীতির মেক্রো ইকনমিক্স শব্দটো উৎপত্তি হৈছে গ্রিক শব্দ মেক্রোজৰ পৰা ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে লার্জ অৰ্থাৎ উৎপত্তিগতৰ ভাৱ দিখৰে আমি এটা কথা কব পাৰো যে ব্যস্তিবাদী অর্থনীতি হৈছে অর্থবিজ্ঞানৰ হেইটো শাখা যত এজন ব্যক্তি এখন উৎপাদন প্ৰতিষ্ঠান এটা পৰিয়ালৰ আই এটা পৰিয়ালৰ উপভোগ এজন ব্যক্তিৰ উপভোগ চাহিদা যোগান ইত্যাদি অর্থনৈতিক বিষয়সমূহ অধ্যয়ন কৰা হয় এজন ব্যক্তিৰ প্ৰসংগৰে এখন উৎপাদন প্ৰতিষ্ঠানৰ প্ৰসংগ কৰে যত উৎপাদনৰ গোটসমূহ ক্ষুদ্ৰ আনহাতে সমষ্টিবাদী অর্থনীতি হৈছে অর্থবিজ্ঞানৰ সেইটো শাখা যত এখন দেশৰ সামূহিক দিশৰ চাহিদা দেশখনৰ সামগ্ৰিক চাহিদা সামগ্ৰিক যোগান দেশখনৰ জনসংখ্যা দেশখনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আয় এনেকুৱা সৰ্বমুঠ বিষয়সমূহ আলোচনা কৰা হয় গতিকে ব্যক্তিবাদী অৰ্থনীতিত এজন ব্যক্তিৰ প্ৰসংগৰে অৰ্থনৈতিক বিষয়বিলাক অধ্যয়ন কৰাৰ বিপৰীতে সমষ্টিবাদী অৰ্থনীতিত এখন দেশৰ প্ৰসংগত এখন ৰাজ্যৰ প্ৰসংগত সৰ্বমুঠ ইকনমি এজ এ হ'ল অৰ্থনীতিৰ সামগ্ৰিকতাৰ দৃষ্টিভংগীৰে অৰ্থনৈতিক দিশসমূহ অধ্যয়ন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হয় গতিকে উভয়ৰে মাজত কিছু আচলতে মৌলিক পাৰ্থক্য আছে আমি অৰ্থবিজ্ঞানৰ তোমালোকৰ পাঠ পাঠত আমি ব্যক্তিবাদী অৰ্থনীতি আৰু সমষ্টিবাদী অৰ্থনীতিৰ কিছু বিষয় পৰৱৰ্তী সময়ত আলোচনা কৰিব লাগিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ আলোচনাত আমি অৰ্থবিজ্ঞানৰ দুটা বিশ্লেষণ পদ্ধতি লগতে অৰ্থবিজ্ঞানৰ প্ৰধান শাখা দুটাৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিলোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত এইটো পাঠৰে আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় তোমালোকৰ মাজলৈ আলোচনা আগলৈ আহিল আজিলে ইমানেই ধন্যবাদ